Uh, okay, class. Uh, today we're going to continue uh, exercise on uh, vertical alignment of tracks for exercise 3.3. Yeah? Okay, just read the questions. In designing a vertical curve on a main line uh, railroad track of uh, for freight and passenger, eh? so take note of yeah? freight and passenger. Eh? The engineer used length of 1500 for a curve join uh, uh, this one plus for upgrade two eh? percent with uh, a great uh, degree uh, no two uh, percent eh? which mean downgrade. Eh? Satu crash, satu sec. Eh? Okay, determine whether it, this curve satisfies the minimum length requirement of trains are expected to run at near operating speed, eh? 80 km per hour. Eh? So, kita kena buat dia punya determination eh? atau calculation. Eh? Okay, first kita tengok formula ni. Eh? So, ni kan kita pakai freight and passenger eh kalau kita lihat semula nota yang sebelum ni kalau freight passenger ni pakai ni eh tapi yang sebelum ni kita pakai yang ni eh so ni beza eh ini adalah untuk um, LRT eh light rail transit eh so sekarang kita guna freight and passenger intercity track eh so guna formula ni eh ok Okay. Okay, formula ni. Dan K ni adalah conversion factor eh. Boleh rujuk nota sebelum ni. Dia ada beri nilai ni. Conversion factors eh. So, minimum line of curve. Ha, ni yang pertama eh. Formula yang pertama. Uh, ni conversion value ni. K ni dah diganti kat sini. Uh, A ni adalah uh, algebraic difference eh. Okay, kita dapat 4. Okay, speed, operating speed uh, 80. So, bahagi dengan A, acceleration for freight train 0.03. Ya, boleh tengok yang require masa dulu ni. Okay, now, we obtain uh, 657 meters. Eh. So, which is lower than uh, 1,500 is okay. Eh. So, next kita check untuk uh, passenger train. Surah, eh. uh, passenger train ni lain sikit dia punya acceleration ni kan. Yang ni uh, more... Uh, apa ni? Lower compared to the passenger train. Uh, lebih laju sikit eh. Dia punya acceleration eh. Okay, minimal length dia. Still pakai formula yang ini juga. Tapi kita masuk. Uh, saya minta saya guna pointer senang eh. So, kita akan gunakan dia punya. A berlainan value eh. Which is 0 0.8. 0 0.18 eh. Meter per square. Uh, apa ni? Second eh. As, uh, second square so we obtain 110 which is lower than 1500 eh? okay the next we move to horizontal eh? okay vertical dah selesai eh? so we we look at horizontal alignment of track eh? okay rail uh, road horizontal alignment uh, horizontal curve when train is moving on horizontal curve it is subjected to be centrifugal force acting radial outwards. Eh? So, terkesan daripada impact berat dan juga uh, dia punya uh, movement. Eh? Okay, it is necessary to raise the elevations of the outer rail track by value of ni apa? Ni simbol super elevation. Eh? Ha, tapi ni ada yang kecil kawan ni dia subscript uh, ni, ni dengan untuk uh, equilibrium. Eh? So, dia ada ni beberapa simbol kat ni dia dia refer untuk refer kat mana jenis super elevation eh. Okay, full uh, equilibrium super elevation is rare use uh, in practice for two main reason eh. Okay, first long spiral transition curve will be required. Discomfort passengers on the train travelling at a speed which much less than equivalent speed or the train stop along the highly super elevated curve eh. Jadi, jarang kita gunakan... Uh, Great super elevation untuk formula equilibrium eh. Tapi kita ada formula lain lah. Selain daripada equilibrium ni eh. Okay, the portion of equilibrium uh, super elevated design is called 
actual super elevation dan kita ada kategori yang seterusnya iaitu actual super elevation. Ingat eh super elevation ni yang kesendingan eh kesendingan uh, apa ni permukaan horizontal tu. Kalau jalan raya in highway design we also have the super elevation eh terutamanya pada kawasan seleko eh kawasan yang dia ada curve. Jadi super elevation tu dia akan memberi satu transisi pergerakan yang curve secara uh, contact kepada uh, efek gravity daripada centrifugal force kan. Ha. kalau baca balik dia punya uh, highway design, ha, kita akan fahamlah apa yang masukkan super elevation ya. Makna kesendingan dia punya arah horizontal untuk bahagian yang membelok atau curvature, curvature uh, region eh, curvature spot eh. Uh, maksudnya bukan sentiasa kereta api ni lurus eh kadang-kadang dia juga ada keadaan dia ada curve untuk dia membelok bukan nak belok sangat tapi memang dia akan follow the train uh, bukan train tu eh terrain eh terrain permukaan apa ni uh, laluan permukaan bumi dan laluan tu kadang-kadang dia sedikit uh, membelok ataupun ada lengkung eh okay the difference between actual and equilibrium supervision is known unbalanced super elevation then we have another super elevation which is EU eh so now kita ada tiga eh EQ which is uh, equilibrium super elevation next we have actual super elevation then the next one we have unbalanced super elevation eh okay uh, desired values actual super elevation given by this formula eh so E represents super elevation lah simbol eh E ni actual okay 0.79 Okay, bracket, uh, ni adalah halaju eh, halaju operating speed. Okay, ni adalah radius eh, untuk kerja eh, ataupun lengkung tu lah. Uh, desire relation between actual and balance elevation return. Uh, so, dalam apa ni, menentukan unbalanced elevation ni pun, kita boleh guna pakai formula ni juga. Dengan penambahan satu kat depan ni, tolak. Okay, kita ambil E ni, bagi dua. Dan kita dapat uh, E. Ambalan super elevations. Okay, it is recommended that equivalent actual equivalents should be rounded up to nearest 0.5. Eh? Jadi kita kena dapatkan bacaan sentiasa dibundarkan sekiranya bacaan tu uh, banyak decimal kan. Jadi kita bundarkan pada titik pukulan 0.5 terdekat. Eh? When uh, actual super elevation Uh, plus uh, unbalanced super elevation 2.5 or less it not necessary to provide any actual super elevation eh? ha, jadi tak perlu dah kalau dia punya apa ni value dia 2.5 dan kurang maksudnya dia okey dah tu ok for track that are jointly used LRT or freight vehicle the value uh, of A reach 7.5 cm ha, ni agak tinggi eh dia punya uh, Uh, kesendingan uh, dia punya super elevation tu eh sehingga 7.5 eh tapi kalau jalan tadi bila, bila, bila sampai 10 eh kadang-kadang sampai 12 ke the highest value up to 10 cm ok which uh, may be used to achieve operating speed and uh, this is approved by transit and road rate authority eh. jadi dia, dia tak boleh gunakan uh, apa ni Lampau tinggi sangat lah. Kesendingan tu kan. Dia bayangkan dia punya track dia lurus. Tiba sampai dekat kawasan yang apa ni ada curve. Kan. Ada lengkungan dia akan naik dinaikkan eh. Maksudnya dia ada efek. Ha, kalau kita nak faham kita tengok apa ni. Uh, track apa ni litar lumba tu eh. Ha, kan jalan ni bukan lurus macam tu eh. Dia ada sending sending tu lah. Sending tu lah dia namakan super elevation eh macam apa ni orang uh, main basikal track basikal eh, dekat uh, dia punya apa eh, nama nama basikal track basikal tu kan eh wall drum apa apa nama eh, dia punya kan dia sending kan ha uh, macam itulah super elevation maksud dia uh, okey equilibrium elevation is given by kalau kita nak calculate uh, equilibrium uh, super elevation ni kita kena combine dua nilai ni lah uh, a E A dan juga E U eh yang kita buat benda ni or we can simplify as uh, this value lah eh sekarang ni macam dia dah 
dah convert eh, uh, satu tinggal lain untuk menggantikan uh, radius ni lah dia ambil diameter so kalau radius gunakan formula ni kalau diameter uh, kan degree degree of uh, kerja gunakan formula ni so dia berbeza eh sorry bukan uh, diameter eh, degree of kerja lah eh. Okay, it should not uh, that horizontal curvature on a railroad main line track should be not greater than 3%. Uh, ni pun ada juga main line dia janganlah melebihi 3% eh. Dia punya curvature untuk uh, main line dia eh. For new track and maximum on existing track be three line. Okay, uh, also in no case should be curvature uh, greater than no case should be Uh, curvature greater than 9% uh, 9 degree 9 degree 30 minit ok uh, experience show that that vehicle can ride comfortably comfortably with uh, equivalent super evasion up to 7.5 cm it can be desired uh, at to 11 11.25 cm If roll angle is 1.5 degree. Eh? Okay, uh, let's move to this example. Eh? Okay, uh, an existing freight and passenger railway track has be, uh, has actual super elevation. Ah, dia dah bagi set siap eh. Uh, apa ni? PA kan? Or 15 cm on a curvature of uh, 840 meter eh. If the track is being upgraded for design or speed 120 km, then determine whether the existing super elevation is adequate. Ha, so sekarang kita nak lihat dia punya nilai uh, super elevation dia. Eh. Dia dah bagi actual eh. Sebab kita nak lihat apa ni, uh, nilai super elevation dia. Okay. Uh, pertama kita tentukan uh, dia punya uh, R dia. Ha, look at up, degree of curvature dia. So, up dia dah bagi tadi eh. Ha, ni, nilai apa ni? Curvature ni, 840 eh. Okay, from here, we can obtain the degree of curvature eh. Which is, um, uh, 2.046 degree eh. Okay, next, kita calculate uh, equivalent super elevation. Okay, kita guna formula ni eh. Sebab kita dah dapat nilai DC eh tadi eh. Okay, now we have insert the value. We obtain uh, the equilibrium super elevation is uh, 20.03 cm. Okay, unbalanced super elevations. So, we kita dah dapat EQ. Uh, EA diberi eh. Dalam soalan tadi tengok eh. EA dah diberi uh, 15 cm eh. Uh, so, dia dah diberi lah. Okay, now we obtain uh, unbalanced super elevation 5.03 cm. So, since it's less than 7.5, the existing AE is acceptable. Eh? Sebab dia telah uh, apa ni? Uh, kurang daripada uh, nilai unbalanced ni. Eh? Uh, uh, 5.3 uh, Uh, dia lebih kecil daripada uh, requirement yang kata uh, 7.5 ni kan ha, maknanya tidak melebihi uh, 7.5 tadi so uh, ok lah maksudnya uh, dari segi uh, value tu diterima eh. acceptable ok next uh, railroad spiral curves eh. it's recommend that on rail uh, road a spiral transition curve be This to be used is connected tangent and curvature. Eh? Okay, ni, ni efek daripada uh, spiral pula. Eh? Uh, tadi yang lain kan, tadi yang super elevation ni spiral pula. Uh, sebab uh, kita punya curve ni, dia bukannya curve yang uh, sekular, eh? maknanya bulatan. Kalau kita nak buat satu pusingan uh, di, di lengkung, eh? sama ada libur raya atau track, eh? dia tak boleh lengkung yang sekular eh? dia akan memberi apa ni discomfort in terms of the uh, 
uh, movement tu lah kan. Jadi dia kena ada transition iaitu menggunakan uh, spiral. Eh. Kalau belajar dalam uh, highway design akan faham maksud ni transition curve ni. Eh. Uh, yang ada pada tangent ni. Eh. Connect kan. Eh. Uh, maksudnya daripada uh, spiral uh, daripada uh, circular curve dia akan pergi ke transition eh. Uh, tapi sebelum tu dia ada uh, tangent kan, tangent untuk connect uh, circular curve. Okay, the minimum length of spiral curve uh, depend on transportation track. So, ARIMA give two condition that govern the length of spiral for freight and passenger industry track. So, the unbalanced lateral, the unbalanced, uh, lateral acceleration active passenger uh, passenger in passenger car average Road tendency should be not exceed 0.03 uh, Apa ni? Gravity ke gram ni eh? Per second, gravity eh? Sebab dia speed kan? Okay uh, To certify this one, the spiral length, uh, length of should be less than uh, This value lah kan? Uh, minimum length spiral eh? Okay, uh, 0 0.11, 0 0.122 Okay, uh, EU ni tadi lah Uh, unit speed eh. Okay, unbalanced perturbation jadi taken uh, as 7.5 cm for comfortable speed eh. Okay, next. In order to possible uh, wrecking and torsional force uh, longitudinal slope outer rails, this respect the inner rail should be not greater than 1 over 744 eh. Ini uh, standard dia eh. Uh, the condition certified or if the line spiral based on 25.5 long car not not it's not uh, less than that this uh, formula lah 7.44 EA eh? EA yang tadi actual eh ok when the track is being in line the unbalanced lateral acceleration may increase to 0.04 gravity per second ok uh, it's increase uh, certify length of Uh, spiral is less no, less than this value eh? 0.091 e equivalent aspiration u eh? ok to certified maximum condition uh, slope condition the larger the two length is selected maknanya pilih salah satu yang lebih uh, apa ni uh, panjang lah ok for light rail track Uh, to avoid excessive lateral unbalance, uh, passenger length spiral should be less, should be not less than 0.061 EU. Eh? Okay, to limit rate change super elevation spiral, as to avoid excessive stress on the vehicle frame, the minimum length of spiral of a curve obtained, uh, this one, eh, formula, eh, 0.082 or Uh, 3.2 A saja eh e A saja ni ada U eh ha, ni tak ada salah satulah so kena berhati-hati eh, sebab dia banyak formula yang sama tapi constant saja berubah-ubah eh this one we talking about LRT eh yang tadi yang passenger and freight eh ok the length spiral should be not less than 18 meter can be reduced to 9.3 meters eh For example, embedded train to central, restrict kan. Sebab dia terlalu restrict kan, geometrik dia kan. Dia tak boleh lebar sangat, luas sangat. Dia punya spiral line dia, uh, spiral curve dia tu. So, dia turunkan sikit lah instead of 18 eh. Okay, it is necessary to insert transition curve between two curves of the compound. The minimum line spiral, uh, the greatest, longest following formula eh. So, kita kena check ni lah maksud dia. Uh, yang apa ni kategori uh, by kategori ni eh uh, uh, ni punya indikator ni sama lah yang tadi juga eh ok the absolute length spiral for main line rail track uh, kita guna formula ni eh uh, 0.081 for the length use construction should be longer of the following compute uh, so untuk construction block kita kena guna yang ni eh. Uh, dia lebih kurang yang tadi jugalah. Cuma salah satu ni kita boleh gunalah. Okay, let's move to this exercise eh. 
uh, a new front passenger intercity uh, so baca soalan ni tu tengok dia punya ni eh dia punya keyword dia so ini dia akan fokuskan kepada front and passenger eh uh, bukan ambil yang LRT pula dia salah formula eh is uh, been designed with a design of 120 km per hour to determine the minimum length of spiral curve connecting tangent to 20, 20, uh, 2% horizontal curve on this track if the actual super is 15 cm eh? so dia nak check length of spiral eh L tadi lah ok first kita calculate dia punya equilibrium equili, equilibrium super elevations so semua nilai dia dah beri eh Uh, apa ni, uh, item untuk apa ni, uh, speed dan juga degree of curvature tu jadi kita akan dapat dia punya equilibrium super elevation is 19.58 eh ok, ambil pula uh, yang super elevation and balance so kita dapat nilai dia uh, 4.58 eh? cm now we calculate uh, minimum of spiral curve to certify unbalanced lateral acceleration eh? ok uh, kena pilih formula yang berkaitan dengan passenger, front end passenger eh? jangan ambil semangat formula eh? nanti silap calculation nanti eh? ok formula is uh, 0.122 uh, apa ni equilibrium uh, no. this one uh, equilibrium eh? equilibrium unbalanced eh? unbalanced Uh, super elevation dengan speed eh? ok, unbalance tu kita bawa calculate dia eh? one, kan? so we obtain uh, 67.5 meter ok, minimum spiral to certify right and torsion force eh? ok, guna formula ni kan, ada kan ada dalam dia punya uh, nota sebelum ni ok, 7.44 EA eh? jangan salah pilih pula eh? EA, so 15 we obtain 111.6 meter ok, in order uh, to certify both requirement the larger two is selected eh? ha, so, ambil yang the larger so, yang kedua ni lah lebih tinggi yang pertama tadi uh, rendah sikit value dia eh? 67 eh so, yang kedua ni uh, lebih tinggi uh, 111.6 eh so, select this one lah ok, next exercise A spiral curve is been designed to connect two curve of compounding curve on light uh, ni RP, RP, eh? light rail transit track is designed speed 75 km per hour. The first curve has a radius 825 meter and actual superelevation is 3.5 and uh, 3.8 cm. The second curve of uh, red, the second curve has a radius of 600 meter. And the actual super elevation is 4.37 cm. To determine uh, desired length of spiral, the absolute length of spiral curve, the length should be uh, used in contracting curve. Eh? So, tiga benda eh, dia nak suruh kita uh, kira eh, the desired, desired uh, length uh, spiral, minimum length spiral, dan constructing. Eh? Ha, so, tiga-tiga ni ada formula berasingan. Eh? Ok, uh, kita cari dia punya equilibrium super elevation So, guna formula ni eh. Jangan guna formula yang lain mak Sebab sekarang ni kita tengok uh, Bahagian design untuk penggunaan LRT eh. Yang pakai yang lain mak nanti silap kan Ok 1.184 uh, Ok uh, Square uh, U Speed dia kan Ada R eh. R pun dia bagi eh So we obtain the equilibrium super elevation is 8.07 cm. Okay, the second uh, the second curve. Okay, uh, so dia ada perbezaan uh, red radius spiral tu eh untuk apa ni? Uh, yang pertama dan kedua tu lah. So yang ni 600 eh. So we got 11.1 cm. Okay, next unbalanced super elevations. Ok, uh, yang ni, uh, apa ni, kita tu dapat value tadi, kita tolak lah. Equilibrium tolak dengan actual eh. So, we obtain 4.27. Ok, the second curve. Ok, we obtain 6.73 cm. Next, we calculate the 
desire length of the uh, spiral curve. Eh? Okay, uh, we use this formula. So, look at this one. Eh? So, jadi kita tukar ni. Eh? So, kita ada A2 dengan A1. Eh? Ha, jadi, sebab kita dah ada tadi pengiraan untuk uh, apa ni? Uh, uh, curve 1 dengan curve 2. Eh? So, kena kena ambil dia punya bacaan curve 1 dengan curve 2 tu. Okay. Okay. Uh, uh, 4.37 deduct 3.8 eh? so 2.12 meters eh? ok the next one uh, formula dia berbeza kan so this one uh, 6 pasal ni dengan u kan ok 6.73 ok tolak dengan 4.27 so kena kali pula dengan dia punya speed eh 75 eh? operating speed ya. Yeah? We obtain uh, 11.25 meter. Eh? So next uh, untuk the, uh, untuk yang uh, yang ketiga eh. So we obtain uh, 3.5 meter. Okay, select the longest one. Of course we select the second one lah. So because dia tinggi eh 11.25. Okay. Kemudian nak semak pula dia punya Minimum length of the spiral curve eh? Yang tadi uh, uh, Desirable eh? Desired eh? uh, Ni pun absolute uh, minimum Length eh Okay gunakan formula ni So now we obtain uh, 40.88 meter eh Okay since um, The Desired length 11.2 meter Less than absolute Minimum uh, length Which is uh, 40.88 Therefore Length of spiral should be Construction Use this one eh. Sebab soalan ketiga tadi Kalau kalau kita perasan Sorry eh. Soalan ketiga tadi Kalau kita perasan Nah tadi ya eh. Jauh lah Tinggal ni Sorry sorry Okay, uh, the the land that should use in constructing. Eh? So kita kena sama antara minimum land and desired land ni eh? mana ada perpanjang. That that's one we refer to constructing uh, curve. Eh? So dalam penjelasan tadi. Okay, uh, desire hanyalah eleven point eleven point two five meter, but the absolute Uh, minimum length is 40 eh 40.88 meter therefore the spiral uh, therefore the length spiral used in construction should be this one lah kita ambil yang lebih panjang eh so saya rasa kita dah cover untuk uh, alignment uh, design uh, terutamanya untuk vertical dan uh, horizontal alignment for track eh so next uh, we move to Uh, the third part which is uh, real operation design eh? yang tadi yang kita tengok dah cover untuk bahagian geometrik eh? uh, this one we looking at dia punya operation operation capacity uh, dia punya uh, apa ni keterapan dia uh, dia punya uh, efficiency of the operation dia macam mana eh? so uh, we going to look into the capacity volume headway and safety that used for rail operations eh? ok uh, kalau kita lihat volume that related to highway uh, headway ini pun kalau lihat dalam formula capacity kita dah quite quite apa ni familiar which is the formula eh? ok uh, kita dapat menentukan nilai volume apabila kita ada nilai headway eh? headway ni uh, dia punya nilai dia adalah uh, meter eh? uh, jadi meter eh? meter so Cuma headway ni uh, dia punya dia punya kiraan dia untuk uh, volume ni dikiraan dia untuk uh, jam jadi headway ni kiraan dia untuk uh, second eh. jadi kita kena convert eh. kena convert 3600 ni conversion 
untuk menjadikan dia uh, cam eh. kalau kita nak convert apa ni ke uh, headway so kita balik dah eh. dua, dua apa ni parameter ni unit tak sama eh. sebab tu dia ada ni 3600 ni eh. ok uh, so uh, untuk mengira uh, capacity so kita hanya simbolkan dia ni sebagai C lah untuk capacity ya. Eh. Okey, uh, hash ni kita maintain sebab dia masih juga guna headway. Uh, sebab uh, train antara satu train ke satu train jarak dia tu di kedalam headway ya. Eh. Jarak dia tu dia bukan gap ya. Eh. Uh, gap ni lain ya. Eh. Ni headway. Uh, so kita guna kena headway bukan gap. Dan uh, untuk theoretical personal capacity, so kita gunakan formula ni ya. Eh. So, dia akan ada simbol untuk P dan N. Eh. Okay. P adalah uh, jumlah kenderaan eh. uh, dalam satu train tu. Eh. Maknanya, coach dia tu lah. So, coach tu dipanggil vehicle atau car. Eh. Train tu panjang kan? Train tu panjang lah. Train tu satu kenderaan. Sementara uh, pada train tu, dia ada gerabak-gerabak ni kan? So, gerabak-gerabak ni dinamakan vehicle atau car. So. Okay, N is maximum passenger per vehicle. Ha, ni uh, number of passenger per unit coach tu lah. Gerabak tu. Okay, uh, if practical vehicle capacity are to be considered, the ratio of practical theoretical uh, vehicular lines capacity is introduced. So, this ratio is called guideway utilization factors which is symbol with this one lah. Apa ni? So, kita kena ada satu lagi factor ataupun uh, consideration. Eh. Sebab formula ni, ya, eh, formula ni, dia seolah-olah uh, yang ideal. Eh, ideal. Tapi dalam practicalnya, dia dia tak akan capai tahap uh, ideal ni. Eh. Jadi, dia kena ada satu elemen tambah iaitu guide way utilization factor. Eh. Okay, dia dah tambah macam ni kan? Haa. Ah. Jadi guideway ni kadang-kadang dia bagi nilai dia kadang 0.9 biasa. Tahu tu pula lah kadang 0.8 ke kadang-kadang yang 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 common 0.9 ya. Okay, the load factor is usually expressed per percentage vehicle capacity therefore. Okay, kalau kita apa ni cantumkan semua ni. Okay, dua faktor ni adalah apa ni dia punya constant eh ataupun uh, faktor yang nak manipulit kapasiti uh, yang sebenar eh. sebab kalau kita ambil uh, kita ambil yang formula asal tadi dia terlampau ideal lah. jadi kita masukkan dua dia punya constant ni lah untuk lebih praktikal lah, eh. nah, jadi uh, ingatlah formula ni eh. uh, basicnya tadi kalau kita tulis balik eh. boleh tidak boleh boleh eh. ok basicnya dia kita ada C V uh, equal to 3,600 sorry eh my writing hand is very poor okay, H M eh this one the basic one eh after that they uh, insert uh, P and N eh Ni P ni refer ke uh, uh, numbers of vehicle in train. Uh, N ni refer ke passenger dalam vehicle tu. Eh. Then now dia, dia tambah dengan uh, utilization factor. And next one is the load factor. Eh. Uh, so this one the complete formula. Eh. Uh, kalau tak ingat formula ni yang tulis yang basic dulu. Yang basicnya apa? Kemudian kembangkan. Eh. Okay, next, uh, actual vehicle capacity is given. So, ini pun ada juga. Yang actual, eh. Actual capacity. Uh, Sama lah, kan. Cuma yang ni yang yang simbol dah berbeza dah. Okay. Kalau bagaimanapun, load factor is usually need to express percentage of vehicle occupancy therefore. Sorry, eh. Yeah.
oke okay. uh, saya punya mouse ni tak tak over tu okay when the load factor is a uh, one so the not eh the vehicle is full eh ha, so ini ada kegunaan dia ni untuk yang nampakkan lebih practical eh okay, the maximum passenger who uh, who can theoretically squeeze into vehicle we call crash load okay this during the uh, rush hour uh, dia punya load factor ni acidic one eh? dia practicalnya seatnya berapa kan eh? Katakanlah satu kos tu seat dia, seat dia boleh isi 2, 20 orang atau 25 orang. Bila masuk penuh, dia kira load factor dia pula. Tapi kadang waktu maksimum, uh, dia boleh tinggi. Ya? Dia boleh tinggi sehingga melebihi capacity. Jadi dia jadi crash load. Crash load. Eh? Penuh melebihi. Nah, jadi masa ni dia punya factor untuk load ni dia dah melebihi satu lah. Okay, in real design. A uh, safe stop reset is major concern. A safe uh, factor which is K used for design a uh, brick wall a uh, stop eh? BWS concept. Okay, for example, when the vehicle on track stop instantly, okay, the following vehicles should be stop safe at the K factor. Eh? So, dia punya H ni, so kena ambil element uh, safe factor. Eh? So, kalau kita design apa-apa pun untuk katakanlah buat foundation eh. So, kena ada masukkan uh, safety factor kan. Ini pun sama juga. So, now kita ada K factor. K yang lain tu uh, uh, length kemudian passenger uh, vehicle pass, uh, no, vehicle per train. So, yang lain tu biasa lah eh. Okay. For the complete version, therefore, theoretical capacity, equation can be written as this one lah. Ha, dia dah mula apa ni kembangkan lagi eh dia punya uh, formula eh untuk lebih uh, kaitkan dengan banyak faktor lah okay, at, the, at the maximum capacity uh, crew speed given this one eh VO for headway is given this one okay the maximum theoretical capacity can be obtained using this uh, equation eh say uh, CP which is maximum eh ok 2,558,6 N uh, square for PD and LK eh ok to increase uh, line capacity we need increase number passenger car uh, we need number of passenger in vehicle increase length of train oh nak increase length of train increase uh, apa ni uh, vehicle per uh, vehicle lah per vehicle lah mana tambah vehicle Uh, nak untuk tambah passenger dalam apa ni vehicle pun tengok saiz coach dia besar mana eh kena panjang ataupun kena besarkan saiz coach lah ok decrease minimum available headway so jarak uh, apa ni jarak jarak kepala tu headway tu mana antara uh, apa ni uh, train ke satu train kena dipendek kan uh, headway ni biasa disukat dalam uh, apa ni uh, saat walau bagaimanapun dia boleh panjang sampai Minit eh, maksudnya Dia dah lebih 60 saat, jadi dia akan Ukur dalam minit lah kan ha. uh, Walaupun Commonnya headway tu Memang dikira dalam saat kan? Tapi bila dah Melebihi 60, kena convert ke minit lah ha. Jadi macam mana pun dia akan jadi Ukuran dalam minit eh. Tapi yang basicnya memang Headway ni dalam saat Okay, improve load factor, improve Guideway, utilization eh. Okay Uh, a transit authority need to design a rapid rate the rail rap, the rail rapid line to meet with our demand of uh, ni, ni dia punya demand uh, passenger eh maksudnya uh, uh, supply di mass supply lah dia punya uh, ridership ataupun passenger dia lah uh, 1000 per uh, hours eh okay we require speed of uh, 38 to 43 sebab ni kan LRT ya eh. dia ada speed yang dia limitkan lah eh. for the following assumption consideration 0.6 safety factor 1.35 minimum headway is 120 second and minimum headway and maximum headway is uh, 240 second eh. ok next kita akan kira dia punya uh,
passenger car tu berapa size train yang kita nak eh? how many car uh, should a train consist provided adequate passenger uh, capacity value kita nak tahu daripada uh, demand ni 1000 passenger uh, per hour okey dengan karakter uh, dia punya speed dan uh, dia punya parameter yang seterusnya lah kan dia bagi kan okey uh, berapakah uh, unit vehicle per train eh? okey kat sini dia kata uh, dia ada station platform limit for 10 vehicles So, kalau pergi ke dia punya transit uh, station tu kan, dia ada size platform, uh, apa ni, uh, kita kenapa lah, uh, nak kata terminal boleh juga lah, terminal lah, tapi terminal lebih besar, eh. tapi just a station lah, eh, macam bus stop semua kan, tapi ni station uh, transit for LRT eh, okay, uh, dia boleh isi 10 vehicle je, satu, satu train tu, dia boleh isi 10 je untuk, untuk masuk ke, sesuai masuk ke stesen berkenaan ok, the car line is 21 size 1 gerabak eh. capacity uh, per car 130 passengers eh. ok, uh, berapakah apa ni uh, bilangan uh, vehicle yang kita perlukan ataupun gerabak tu lah kan dan ini gunakan istilah car eh. sama je lah ok, what will be uh, the corresponding headway Okay, kalau kita calculate formula asas dia ni so kita ada sebab kita tak tahu lagi kan unknown lagi kan so kita cuma ada dia punya semi simbol yang kita boleh represent sebagai unknown eh ok x mula eh ok uh, capacity dah diberikan iaitu dia sepatutnya boleh mencapai 10,000 ok uh, load factor 0.9 utilization guide weight utilization 0.6 Kemudian P dia, kita tak tahu nak cari nanti berapa vehicle. Okay, capacity untuk satu kenderaan ataupun setiap gerabak tu 130 kan. Okay, headway, headway pun kita kena uh, tentukan lah dia punya capaian sehingga angka kenderaan yang sesuai eh, yang kita nak target tu. Okay, uh, so daripada simplify formula ni So now we do the apa? Uh, iteration calculation lah. So we just add number of car. So that number of vehicle per train kan. Okay, kalau satu train, ini formula dia. Ini nilai dia kan. Kalau dua train, ini formula. Ini nilai dia. Sehinggalah 10 train eh. So kita ada headway sehingga 240. Eh 250. So ingat eh. Uh, walaupun. Okay, walaupun. Uh, station tadi dia boleh isi sampai 10 vehicles eh? maksimum kan uh, ok operation untuk LRT ni uh, dia kena ada limit minimum headway 2 minit dan maksimum headway melebihi uh, 4 minit eh So, uh, ini dia punya guide untuk kita kena-kena follow kan. Eh? So, from this analysis. So, yes, kita boleh kira sampai 10. But, but then, the maximum uh, headway now is over 240. Eh? So, the range possible to consider number of train that meet for the uh, headway requirement uh, minimum as 120 maximum as 2240 so we can add uh, as much 9 uh, vehicle per train so minimum kalau kita nak supply uh, 5 5 kenderaan 5 kereta eh? 5 coach 5 gerabak maximum kita boleh uh, letak 9 gerabak ha, itu yang kita patut lihat eh Okay, then kita kira uh, dia punya uh, VO lah eh. Okay, VO formula ni kan. So, kita apply lah. So, kita calculate the speed eh. For 5 train. Uh, ni uh, speed operation eh. Okay, uh, 35. 
Okay, next dia punya uh, uh, 6, 38, 7, uh, 41, 8, 44, 9, 46. So, the guide yang ataupun the requirement, given requirement, minimum speed is 38, maximum speed 43. Eh? So, we cannot continue for uh, use 8 or 9 vehicles. Eh? Therefore, the range should be between uh, the vehicle size should be 6 and 7. Eh? Uh, so, yang tadi bergantung kepada headway dan uh, panjang platform juga dia punya uh, size kenderaan tu boleh sampai daripada 9, 5 hingga 9 tapi bila pergi kepada operating speed dia dah limit 38 hingga 40 km sejam uh, 43 km sejam eh. jadi dia dah lebih spesifik jumlah size train eh, untuk kapasiti yang 10,000 tadi lah ok day 4 choose 7 CO7 eh Uh, per car per train kalau kita ambil uh, 6 car so headway dia menjadi uh, 151 lah 151 second eh well, however speed dia uh, perlahan sikit eh kalau kita ambil 7 car uh, headway dia uh, lebih tinggi eh? tapi speed dia naik sikit uh, so Of course lah kan sebab dia dah dia dah uh, tambah gerabak jadi headway dia pun bertambah lah logik lah kan logik lah. walaupun dia speed laju, laju sikit bawah ni yang ni tapi headway dia tinggi ya? ha, so kalau nak pentingkan headway prefer ambil 6 lah tapi kalau nak, nak pentingkan dia punya setiap kali dia pick up ataupun dia alighting Uh, boarding dia punya passenger ambil tujuh train lah lebih banyak boleh isi kan ok uh, saya rasa uh, itu saja lah untuk kita cover untuk ok this the the last exercise lah for uh, part 3 eh uh, just calculating uh, for capacity in terms of the uh, vehicle size and headway and speed eh? okay um, I think I, I will stop for this uh, slide uh, then we should continue uh, for the next part uh, for the next lectures eh? uh, continue next week eh? okay uh,